Rasenpflege im Herbst. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Thomas Kaiser und möchte Ihnen hier in diesem Video mal ein wenig über die Rasenpflege, welche Ihr Rasen im Herbst benötigt, erzählen. Ja, also die letzten zwei Jahre, jetzt dieses Jahr 2019 und auch das 2018er Jahr, waren ja eigentlich im Deutschland eine sehr trockene Jahre gegenüber das 2017er Jahr, was natürlich relativ feucht war, aber eigentlich sind die trockenen Jahre ja in letzter Zeit häufiger und werden wahrscheinlich auch in Zukunft häufiger sein. Dementsprechend leidet natürlich der Rasen da auch massiv drunter, wenn eben er nicht ausreichend mit Wasser versorgt ist, dann kommt es eigentlich immer wieder dazu, dass er dann im Sommer, je nachdem wie trocken es wird, dann im Juli, August ja, mehr oder weniger komplett verbrannt ist, aber man weiß ja, dass die Rasenflächen im Normalfall sich regenerieren. Im letzten Jahr 2018 war es dann teilweise so, dass wirklich komplett Schäden entstanden sind, weil eben die Trockenheit zu extrem war. Aber dieses Jahr 2019 ist es eventuell, also man kann ja nicht für ganz Deutschland immer sprechen, aber vielerorts so, dass er dann jetzt gerade im Herbst dann wieder auch Feuchtigkeit bekommt und dadurch auch sich regenerieren kann. Ja, aber da braucht er natürlich auch möglichst dann die Unterstützung von, von Ihnen, dass auch ein, die Rasenfläche wieder so hergestellt werden kann, dass sie auch dann in den Winter geschickt werden kann. Da möchte ich Ihnen jetzt einfach mal ein paar Tipps geben, wie man da eben vorgehen kann. Und zwar erstmal zu den Arbeitsschritten. Der erste Arbeitsschritt ist ganz einfach, wenn eben vertrockneter Rasenfilz sich entstanden ist, diesen eben abzuhaken und braunen. Rasenfilz auszuhaken bzw. auch eine Vertikutierung vorzunehmen und diesen Rasenfilz dann zu entfernen. Danach natürlich eine vernünftige Nachsaat einzubringen, dass auch gleich die Lücken wieder geschlossen werden und nicht, dass sich dann gleich das Unkraut oder andere Sachen dazwischen setzen. Ja und der dritte Punkt ist eben dann die Düngung, damit also nochmal eine vernünftige Herbstdüngung dass er dann stabil in den Winter gehen kann. Ja, wie gesagt, kommen wir zum, Ab, äh, zum Vertikutieren und Abhaken. Zunächst wird eben der, wenn man es dann nicht machen würde, der Rasenfilz wirkt dann eben Wasser abweisen, wenn der Rasenfilz im Rasen verbleibt. Das heißt also, wenn dann die Niederschläge kommen, dann wird das äh, die Feuchtigkeit nicht durchdringen in die Rasenfläche, sondern erstmal abweisend wirken. Und später, dann dreht sich das Ganze um, dann wirkt er wieder wie ein Schwamm, der Rasenfilz, wenn er sich vollgesaugt hat mit der Feuchtigkeit. Und dies ist dann auch, selbst im Herbst, dann ideale Bedingungen für Pilz und auch Unkrautsamen. Das will man ja dann auch nicht, dass sich das dann wieder am Rasen festsetzt. Und eine Empfehlung eben noch für die Nachsaat, ein hochwertiges Rasensaatgut zu verwenden, das ist immer das Beste, also wenn Sie da eine billige Rasenmischung im Baumarkt kaufen für 1,99 so einen 5 Kilo Sack oder so, da können Sie sich auch vorstellen, was das für eine Saat ist, wie die Keimfähigkeit und so weiter ist. Also da würde ich wirklich empfehlen, kaufen Sie sich vernünftige Rasensaat, die dann wirklich auch erfolgreich im Rasen sich etabliert und den Rasen die Lücken relativ schnell schließen kann. So, ein weiterer Tipp, eben da, gerade weil im Herbst es unter Umständen sein kann, dass die Zeit auch nicht mehr so weit also dass die Zeit sehr begrenzt ist und dass Sie da möglichst schnell den, die Nachsaat einbringen und auch schnell noch die Saat aufgeht, also dass das ein voller Rasen wird, ist ja teilweise dann nicht mehr gewährleistet, je nachdem, manche Winter sind ja auch sehr mild, wo sogar der Rasen dann dementsprechend noch wächst, manche dann noch kurz vor Weihnachten ihren Rasen mähen können, das kann man, da kann man aber nicht von ausgehen, man sollte schon wirklich dann zusehen, dass er im November dann gut in den Winter geschickt werden kann. Und hier eben zur besseren, zur Anwachshilfe und zur besseren Bewurzelung kann man eben ein Wurzelturbo, das ist hier das Produkt von der Firma Compo Agrosil verwenden, welches eben sehr schnell die Bewurzelung der Rasensaat fördert. Am besten ist das Produkt in der aufgelockerten Erde, wenn Sie gerade den Rasenfilz ausgehakt haben, in der aufgelockerten Erde unterzumischen und dementsprechend anschließend die Nachsaat aufzubringen. Ja, hier habe ich jetzt zum Beispiel mal ein Produkt, eine hochwertige Rasensaatgut. Es gibt ja sicherlich noch andere hochwertige 
Saat, äh, hochwertiges Saatgut zur Nachsaat, da können Sie auch von Kompo oder von Kiepenkerl oder wie auch immer die Nachsaat benutzen, aber ich würde gesagt, der Preis ist dann schon begründet in dem, was, dort auch, was Sie dort auch in der Packung wiederfinden. Ja? Hier also einmal exemplarisch die Nachsaat von Substral aufgeführt. So, und ich sagte zum Schluss, wenn Sie jetzt beispielsweise, es kann ja sein, dass Sie Ihre Rasenfläche komplett immer bewässern konnten das ganze Jahr oder Sie sind gerade in der Ecke von Deutschland, wo es noch so einigermaßen ging mit der Feuchtigkeit, dass Ihre Rasenfläche soweit in Ordnung ist, dann können Sie sich das unter Umständen ja ganz so sparen. Dann können Sie eben gleich zur Rasendüngung, für die Herbstdüngung eben einen geeigneten Rasendünger benutzen. Hier eben der Substral-Herbstrasendünger, möchte ich kurz darauf eingehen, ist halt ein Kalium -Spezial, kaliumreicher Spezialdünger und stärkt damit eben die Zellstruktur und erhöht die Widerstandskraft der, des Rasens, ganz einfach. Und das ist ein staubfreies Mini-Granulat, welches dann auch in der Ausbringung sehr komfortabel ist. Ja, also auch da gibt es ja weitere Herbstrasendünger, die dann dementsprechend ausgezeichnet ist oder selbst auch einen normalen Rasendünger kann man unter Umständen benutzen, aber meine Empfehlung halt, dass sie wirklich im Herbst etwas tun. Manches Mal übertreibt man dann die Düngung unter Umständen im Frühjahr und im Sommer. Dann würde ich tatsächlich eher die Sommerdüngung einfach auslassen, wo dafür aber dann eben die Herbstdüngung zu nehmen. Ja, also eine Frühjahrsdüngung und eine Herbstdüngung, das sind für mich die entscheidenden Düngegaben, die Sie dem Rasen geben sollten, damit er wirklich gerade aus dem Winter mit der Herbstdüngung sehr gut herauskommen kann, je nachdem, wie, die, wie das dann wieder, wenn der Feuchtigkeit im Frühjahr aussieht, weiß man ja, dann hat man sofort eben in den Lücken und dann wieder das Moos sitzen, dann muss man wieder erstmal eine aufwendige Moosbekämpfung im Frühjahr durchführen und bis er dann sich auch regeneriert hat aus dem Winter, dann ist schon bald wieder Sommer und dann fängt der Kreislauf wieder von vorne an. Deswegen die Herbstdüngung wirklich in den letzten Jahren sehr stark vermehrt eingesetzt. Auch die ist wirklich eine sinnvolle Maßnahme, ja, weil er auch durch diesen milden Winter immer wieder im Stress gerät. Dann geht er in die Ruhephase, wenn die Temperaturen unter 8 Grad sinken. Dann ist es teilweise, dass sogar im Januar, Februar manches Mal dann über 10 Grad kommen. Dann fängt er schon wieder an zu wachsen. Also diese Wechselphasen hat man jetzt immer relativ häufig und da empfiehlt es sich eben, dass er wirklich äh, nährstoffreich versorgt ist. Ja gut, das soll es erstmal zu diesem Thema, die Herbst, der, den, die Pflege des Rasens im Herbst gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen das gefallen hat, geben Sie mal den Video einen Daumen hoch, abonnieren Sie auch gerne den Kanal, aktivieren Sie die Glocke, Sie werden immer wieder informiert, wenn neue Videos kommen und bis dahin, ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Thomas Kaiser.